আর একটা জিনিস এইখানের ভিডিও দেখার আগে তোমাদেরকে কিছু কিছু জিনিস বলবো যে জিনিসটা ভালো করে দেখবে তারপর এই অঙ্কগুলো আমরা আসব ঠিক আছে তো চলো এবার আমি কথা কথা আর বাড়াবো না এবার এই ভিডিওর মধ্যে ঢুকছি দেখো দেখো ফার্স্টে একটা কথা বলে রাখি মনে করো হাইড্রোজেন হচ্ছে যার পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান হিলিয়াম কত হিলিয়াম হচ্ছে দুই ঠিক আছে লিথিয়াম কত লিথিয়াম হচ্ছে তিন তো এই রকম ভাবে পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক তোমাদেরকে জানতে হবে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত মৌল তাহলে আর হচ্ছে তোমরা যদি তার সাথে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত মৌলগুলোর পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক জেনে থাকো এবং তার সঙ্গে আর কি বললাম তার সঙ্গে তোমাদেরকে জানতে হবে হচ্ছে ওই ব্যালেন্স জিনিসটা তাহলে তোমরা করতে পারবে তো একটা জিনিস জাস্ট তোমাদেরকে বলে রাখি এই ভিডিওটা দেখবার জন্য তোমাদেরকে কিছু সংকেত সম্পর্ক ধারণা ক্লিয়ার থাকতে হবে তবে এই এখানে অঙ্কগুলো করতে পারবে ঠিক আছে তো সংকেতের ধারণা আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যারা আগের ক্লাসের ভিডিওগুলো আর যারা একদম ক্লাস সেভেন থেকে পড়ে এসছো ঠিকঠাক করে ফিজিক্যাল সায়েন্সটাকে পড়েছো তাদের সংকেত একদম ক্লিয়ার থাকবে ঠিক আছে তো জাস্ট এখানে একবার জাস্ট একটু উনি জিনিসটা দেখো তোমাদেরকে বলি দেখো অনেকে সংকেত মুখস্থ করার চেষ্টা করে সংকেত মুখস্থ না করে সংকেত নিজে নিজেও বানানো যায় কি করে বানানো যায় দেখিয়ে দিচ্ছি দেখে নাও দেখো অনেকে বলে যে জলের সংকেত নাকি জলের সংকেত নাকি এইচ টু ও এইচ টু ও তো আমরা সবাই জানি যে জলের সংকেত হচ্ছে এইচ টু ও এটা কেউ মানে নতুন কিছু না যে জলের সংকেত কেন এইচ টু ও হয় কিন্তু কেন এইচ টু ও হয় সেই জিনিসটা তোমাদেরকে কেউ শেখায় না সেটা আমি শেখাচ্ছি দেখে নাও ভালো করে তো ফার্স্টে বোঝো এই যে হাইড্রোজেন আর এই যে অক্সিজেন এরা মিলে এইচ টু তৈরি করছে কেন তৈরি করছে ভালো করে বুঝবে এই জায়গাটাতে আমি একটা ছোট্ট জিনিস বোঝাবো দেখো অক্সিজেনের যে পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক তোমাদের যে লিস্টটাকে মুখস্থ করতে বললাম অক্সিজেন মানে আট নাম্বারে আসবে সেই লিস্ট অনুযায়ী হাইড্রোজেন আসবে আট নাম্বারে ঠিক আছে তাহলে অক্সিজেন লিখবো আট আর এই যে হাইড্রোজেন এটা প্রথমে থাকে কারণ হাইড্রোজেন এক হিলিয়াম দুই এইভাবে করে কেটে গেলে হাইড্রোজেন এক নাম্বারে থাকে ঠিক আছে তাহলে হাইড্রোজেন হচ্ছে এক ঠিক আছে এইবার একটা জিনিস ভালো করে বুঝবে কোন একটা পরমাণুর ক্ষেত্রে যোজ্যতা যার মাথায় ভালো করে যোজ্যতার কনসেপ্ট যার ক্লিয়ার থাকবে সে যে কোনো সংকেত নিজে বানাতে পারবে আর এইখানে সংকেত বানানোটাই হচ্ছে আসল ফান্ডা ঠিক আছে তাহলে দেখো একটা জিনিস যার জাস্ট ভালো করে বুঝবে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক হচ্ছে এক ঠিক আছে আমরা যারা পরমাণুর গঠন চ্যাপ্টারটা ক্লাস নাইনে ভালো করে পড়েছি তাদের জন্য কি হয় না হচ্ছে পরমাণুর হচ্ছে একদম ভেতরে থাকে হচ্ছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বাইরের চারিদিকে এরকম থাকে কক্ষপথ আবার তার চায়ের বাইরে বাইরে থাকে হচ্ছে এরকম কক্ষপথ থাকে তো একটা জিনিস জেনে রাখবে যে ইলেকট্রন যেটা ডিস্ট্রিবিউশন হয় না সেটা কিরকম ভাবে হয় হয় হচ্ছে এরকম ভাবে প্রথম কক্ষপাতে দুটো ইলেকট্রন ঢোকে তারপরে কক্ষপাতে হচ্ছে আটটা ইলেকট্রন ঢোকে তারপরে কক্ষপাতে আটটা ঢোকে তারপরে আবার আঠেরোটা তারপরে আবার আঠেরোটা তারপরে হচ্ছে বত্রিশটা তাহলে কি বললাম প্রথমে দুই তারপরে আট আট তারপরে আঠেরো আঠেরো তারপরে হচ্ছে বত্রিশ ঠিক আছে এই ইলেকট্রন বিন্যাসের কনসেপ্ট ভালো করে শেখো আমি রাসায়নিক গণনা শিখিয়ে দেবো চ্যালেঞ্জ করলাম ভিডিওটাকে শেষ পর্যন্ত দেখো একটু ডিটেলস হচ্ছে একটু বড় হচ্ছে আমি জানি কিন্তু ভালো করে বুঝতে হলে একদম বেসিক থেকে তোমাদের আইডিয়া ক্লিয়ার থাকতে হবে তবেই তোমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারবে তো এইবার জাস্ট দেখো ভালো করে এইখানে একটা জিনিস বুঝবে দুই হচ্ছে প্রথম কক্ষপাতে ইলেকট্রন ঢুকবে দ্বিতীয় কক্ষপাতে আটটা তারপরটাতে আটটা তারপরটাতে আঠেরো আঠেরো তারপর হচ্ছে বত্রিশ তাহলে দেখো হাইড্রোজেনের কটা ইলেকট্রন একটা তাহলে প্রথম কক্ষপাতে এর একটা ইলেকট্রন ঢুকে যাবে আর অন্য কক্ষপাতে লাগছে না ঠিক আছে এবার আমি অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আসছি ভালো করে বুঝবে ঠিক আছে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আসছি অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আসার আগে আমি আর একটা ছোট জিনিস দিয়ে দেখাচ্ছি মনে করো লিথিয়াম লিথিয়ামের ক্ষেত্রে কত হয় লিথিয়ামের ক্ষেত্রে তিন হয় তো আমি কি বলেছি তিনটে হচ্ছে ইলেকট্রন বিন মানে ইলেকট্রন রয়েছে তিনটে কিন্তু প্রথম কক্ষপাতে কটা ইলেকট্রন ঢোকে দুটো আর তারপরটাতে আটটা ঢুকে তাহলে আমি যদি এরকম নিউক্লিয়াস আঁকি একে যদি একটা কক্ষপথ আঁকি তারপরে যদি আর একটা কক্ষপথ আঁকি তাহলে তিনকে যদি আমি ভাঙি তাহলে কি বললাম প্রথমটাতে দুটো ঢুকবে মানে এটা ইলেকট্রন বিনাস করলে প্রথমে দুই পাবো তারপর আমি কি পাবো এক পাবো তাহলে প্রথম কক্ষপথে যে ইলেকট্রন ঢুকবে সেটা হচ্ছে একটা আর একটা দুটো ঢুকে গেল আর তারপরটাতে একটা তাহলে হয়ে গেল দেখো তিনটে তিনটে হলে দেখো দুই আর এক এই যে দুটো আর তারপরটাতে একটা ঠিক আছে এবার দেখো আমি ধরো আমি ধরো আর একটু বেশি হায়ার মৌল নিচ্ছি মনে করো হচ্ছে এখানে নিলাম সোডিয়াম এনে এনে হচ্ছে কি এনে হচ্ছে এগারো হয় তোমরা যারা জানো ওই ওই লিস্টটা ওই লিস্টটাই সব ওই লিস্টটা যা মুখস্থ যে করতে পারব
তারপরটাতে কটা ঢুকতে পারে আটটা তাহলে হয়ে গেল আটটা তাহলে কথা হলো দুই আর আটে দশটা হলো কিন্তু সোডিয়ামের আছে কটা এগারোটা তাহলে এখনো আর একটা ইলেকট্রন বাকি যেটা পরে পক্ষপাতে থেকে যাবে একটা কি বললাম বোঝা গেল তাহলে আমি যদি এখানে একটা নিউক্লিয়াস আঁকি একে যদি তার পাশে এরকম একটা কক্ষপথ আঁকি আর একটা কক্ষপথ আঁকি আর একটা কক্ষপথ আঁকি তাহলে দেখো কি হচ্ছে প্রথম এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস ঠিক আছে এটা এটাতে কি কোনো কাজ হচ্ছে না মানে এইটার মধ্যে দুটো ইলেকট্রন ঢুকছে কারণ এই দুটো তারপরে আটটা ঢুকবে তাহলে এখানে আটটা ঢুকবে ঠিক আছে এখানে এবার তোমরা আটটা লিখবে এরকম ভাবে ধরো লিখলে আটটা তারপর একটাতে একটা ঢুকবে মানে এইখানে একটা ঢুকবে ঠিক আছে তো আমি এই জিনিসটা কেন শেখাচ্ছি এই কারণে শেখাচ্ছি কারণ একটা মৌলে সবচেয়ে বাইরের কক্ষপাতে দেখো তো সোডিয়ামের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বাইরের কক্ষপাতে একটা ইলেকট্রন আছে না কারণ দুই আট এক লাস্ট কক্ষপাতে কটা ইলেকট্রন একটা তাহলে যার কক্ষপাতে লাস্টের কক্ষপাতে যে কটা ইলেকট্রন থাকবে সেটাই হচ্ছে যোজ্যতা এই যোজ্যতা যে বুঝতে পারবে তার ক্ষেত্রে কিন্তু সংকেত নিজে সে বানাতে পারবে ঠিক আছে তাহলে দেখো সোডিয়ামের হচ্ছে লাস্টে রয়েছে এক তাহলে যোজ্যতা হচ্ছে এক কি বললাম বোঝা গেছে লিথিয়ামের ক্ষেত্রে দেখো লাস্ট কক্ষপাতে একটা ইলেকট্রন তাহলে যোজ্যতা হচ্ছে এক ঠিক আছে এবার হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে যেরকম একটা ছিল বাইরে পক্ষপাত তাই ওর যোজ্যতা হচ্ছে এক ঠিক আছে এইবার তাহলে দেখো আমরা যার বাইরের পক্ষপাতে হচ্ছে একটা ইলেকট্রন থাকবে তার যোজ্যতা হয়ে যাবে তত মানে ধরো একটা রয়েছে কারোর বাইরে পক্ষপাতে তাহলে তার ইলেকট্রন মানে তার যোজ্যতা হচ্ছে এক কারোর বাইরে পক্ষপাতে যদি দুটো ইলেকট্রন থাকে তাহলে তার যোজ্যতা হচ্ছে দুই যেরকম একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাদেরকে ম্যাগনেশিয়াম এমজি এমজির ক্ষেত্রে কত হয় বারো হয় তো এটা ইলেকট্রন বিন্যাস করলে প্রথম পক্ষপাতে দুটো ঢুকবে তাহলে ফার্স্ট পক্ষপাতে দুটো ইলেকট্রন তারপরে পক্ষপাতে ম্যাক্সিমাম আটটা ঢুকতে পারে তাহলে লিখলাম আটটা তাহলে দুই আর আটে হলো কত দশ কিন্তু এর কত আছে বারো তাহলে আরো দুটো ইলেকট্রন আরো দুটো ইলেকট্রন এখানে থাকলো তার মানে দেখো এর যে ইলেকট্রন বিন্যাস করলে একদম লাস্ট পক্ষপাতে দুটো ইলেকট্রন থাকছে তার মানে এর যোজ্যতা কত হলো যোজ্যতা হলো দুই ঠিক আছে তাহলে লাস্ট কক্ষপাতে যত ইলেকট্রন থাকবে সেটাই হচ্ছে ওর যোজ্যতা বোঝা গেছে জিনিসটা এইবার দেখো কি করে করতে হয় জাস্ট একটুখানি ভালো করে বোঝো ধরো কার্বন কার্বন না নাইট্রোজেন দিয়ে বোঝাচ্ছি আগে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে সাত রয়েছে ঠিক আছে নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস ওই লিস্টটা ওই লিস্টটা সব ওই লিস্ট নাইট্রোজেন হচ্ছে হাইড্রোজেন অ্যাকিলিয়াম দুই লিথিয়াম তিন বেগিয়াম চার ওই করে করে নাইট্রোজেন আসবে সাত নম্বরে তো প্রথম পক্ষপাতে কটা ইলেকট্রন ঢুকতে পারে দুটো তাহলে দুইটো আর লাস্টের তাতে আটটা ঢুকতে পারে কিন্তু আটটা তো লাগবে না কারণ সাতটা আছে আমি দুটো অলরেডি লিখে দিয়েছি তাহলে বাকি থেকে যাচ্ছে কটা পাঁচটা তাহলে এইখানে পরে পক্ষপাতে থাকবে কটা পাঁচ তাহলে কি হলো ইলেকট্রন বিন্যাস করলে লাস্ট পক্ষপাতে কটা ইলেকট্রন পাঁচটা তার মানে যোজ্যতা কত হবে পাঁচ না এবারে আর পাঁচ হবে না কারণ যখনই যোজ্যতা চারের থেকে বেশি হয়ে যায় তখন আর সেই যোজ্যতাটাকে নামা যায় না মনে করো এর ক্ষেত্রে বাইরের পক্ষপাতে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে তাহলে আমি বলবো যে এর যোজ্যতা হচ্ছে পাঁচ কথাটা একদম ভুল ঠিক আছে এর যোজ্যতা পাঁচ হবে না তাহলে এর যোজ্যতা হবে কি স্যার এর যোজ্যতা যেটা হবে সেটা হচ্ছে লাস্ট কক্ষপাতে যে ইলেকট্রনটা থাকে সেই ইলেকট্রনটা যদি চারের থেকে বেশি হয় যেমন এখানে পাঁচ আছে পাঁচটা চারের থেকে বেশি তাহলে কি করবো সেটাকে আটের থেকে বিয়োগ দেব দিলে কত হবে সেটা হবে হচ্ছে তিন তার মানে এই নাইট্রোজেনের যে যোজ্যতা সেটা হচ্ছে কত তিন বোঝা গেল জিনিসটা নাইট্রোজেনের যোজ্যতা কত হলো নাইট্রোজেনের যোজ্যতা হলো হচ্ছে তিন বোঝা গেল ঠিক আছে তাহলে একই রকম ভাবে যদি আমি অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস করি ভালো করে বুঝবে অক্সিজেনের যদি আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করি অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে আট হচ্ছে অক্সিজেনের ইলেকট্রন নাম্বার তাহলে কি হবে অক্সিজেনকে ভাঙলে ফার্স্টের পক্ষপাতে অক্সিজেনকে যদি ভাঙি তাহলে ফার্স্টের টাতে দুটো ঢুকে যাবে আটটা ওর হচ্ছে ইলেকট্রন মানে মোট আটটা ইলেকট্রন রয়েছে তাহলে দুটো ফার্স্ট পক্ষপাতে ঢুকে গেল তাহলে বাইরের পক্ষপাতে কটা থাকবে নিশ্চয়ই ছটা থাকবে কারণ প্রথমটাতে দুটো ঢুকলো পরেরটাতে আটটা ধরতে পারে কিন্তু আটটা তো নেই টোটাল আটটা প্রথমটাতে দুটো ঢুকে যাচ্ছে তাহলে বাকি থেকে যাচ্ছে ছটা সেটা পরের পক্ষপাতে ঢুকে যাবে এইবার এই যদি এর ছখানা যদি ওর ইলেকট্রন হয় তাহলে ভালো করে বোঝো এর যোজ্যতা কি ছয় হবে ছয় হবে না কারণ আমি কি বলেছি চারের থেকে যখনই বড় হবে আট থেকে বিয়োগ দিয়ে দেবো তাহলে এর লাস্ট পক্ষপাতে ছয় আছে তার মানে একে কত থেকে বিয়োগ দেবো আট থেকে তাহলে আট থেকে ছয় কে বাদ দিলে যেটা হবে দুই এর যোজ্যতা হচ্ছে দুই তার মানে মাথার উপর আমি কত লিখতে পারি দুই লিখতে পারি কথাটা বোঝা গেল জিনিসটা এইবার এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে তাহলেই তোমরা একটা জিনিসের সংকেত নিজেরা বানাতে পারবে ঠিক আছে তো দেখো এখানে যখন আমরা হাইড্রোজেন করছিলাম হাইড্রোজেনের প্রথম এক মানে একটা ইলেকট্রন তাহলে ওর একটা ইলেকট্রন হ
তাহলে এর যে দুইটা যদি এর এখানে পড়ে তাহলে কি হয়ে যাবে এটা এইচ টু হয়ে যাবে আর এখানে এই ওয়ানটা যদি এর এখানে এসে পড়ে তাহলে ও ওয়ান হয়ে যাবে আর ও ওয়ানটা তো না লিখলেও চলে তাহলে কি হয়ে গেল এইচ টু ও এইচ টু ও মানে জলের সংকেত বোঝা গেল জিনিসটা এবার আমি তোমাদেরকে আরও এক্সাম্পেল দিয়ে বোঝাচ্ছি ভালো করে এই জিনিসগুলো না বুঝলে কারো এই রাসায়নিক গণনা ক্লিয়ার হবে না কোনোদিন ক্লিয়ার হবে না রাসায়নিক গণনার চ্যাপ্টারে ভয় থেকেই যাবে মনে করো ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এম জি সিএল টু কেন লিখি এম জি সিএল টু এমনি এমনি ম্যাকাও মারতে লিখি দেখে নাও ভালো করে কেন লিখি দেখো এম জি এম জি মানে হচ্ছে বারো ঠিক আছে তাহলে এর ইলেকট্রন বিন্যাস করলে প্রথম পক্ষপাতে কটা ইলেকট্রন ঢুকবে দুটো তারপরটাতে কটা ইলেকট্রন ঢুকতে পারে ম্যাক্সিমাম আটটা তাহলে দুই আর আটে হলো কত দশটা কিন্তু আছে কটা ওর বারোটা তাহলে বাইরের কক্ষপাতে কটা থাকবে দুটো তার মানে দেখো এই যে বাইরের কক্ষপাতে যেটা ওর ইলেকট্রন থাকবে সেটাই হচ্ছে ওর যোজ্যতা তাহলে এম জির যে যোজ্যতা হলো সেটা কত হলো দুই হলো আচ্ছা এটাকে কি আট থেকে বিয়োগ দেবো দেবো না কেন দেবো না কারণ দুই আছে চারের বেশি হলে তখন বিয়োগ দিতে বলেছি এটা তো দুই আছে চার থেকে ছোট তাহলে কেন বিয়োগ দিতে যাবো আমি আর এখানে দেখো ক্লোরিন ঠিক আছে এবার দেখো ক্লোরিন ক্লোরিনের ক্ষেত্রে হচ্ছে সতেরো ঠিক আছে তো ক্লোরিনের ক্ষেত্রে যদি সতেরো হয় তাহলে এখানে এটাকে যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে কি হচ্ছে প্রথম কক্ষপাতে দুটো তারপরে কক্ষপাতে আটটা তারপরে কক্ষপাতে কটা হবে দেখো দুই আর আটে দশটা হয়ে গেছে কিন্তু আছে সতেরোটা তাহলে লাস্ট কক্ষপাতে সাতটা তাহলে ক্লোরিনের জন্য ক্লোরিনের জন্য আমি লাস্টে মাথায় কত লিখব সাত কোনোদিন লিখব না কারণ সাতটা হচ্ছে চারের থেকে বেশি হয়ে গেছে চারের থেকে যখনই বেশি হয়ে যাবে সেটাকে আট থেকে বিয়োগ দিতে হবে সাতটাকে তাহলে কত হবে এক তাহলে ক্লোরিনের যে যোজ্যতা হলো সেটা হলো হচ্ছে এক এবার কি বললাম এই একটা এমজির এই পায়ের মধ্যে এসে পড়বে আর এই দুইটা এর ক্লোরিনের পায়ের মধ্যে এসে পড়বে তাহলে একটা যখনই এমজির এখানে এসে পড়বে এটা হয়ে যাবে এমজি ওয়ান আর টুটা যখন ক্লোরিনের এখানে এসে পড়বে হয়ে যাবে সিএল টু এবার এই ওয়ানটা না লিখলেও চলে তাহলে এমজি সিএল টু ওই জন্যই এইটা ফর্ম হয় এমজি সিএল টু নিশ্চয়ই বোঝা গেছে জিনিসটা কেন হলো এমজি সিএল টু আশা করি এতটা পর্যন্ত তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে তো এতটা পর্যন্ত ক্লিয়ার হলেই তারপরেই তোমরা এই জিনিসগুলো ভালো করে রপ্ত করতে পারবে কি বললাম বোঝা গেল আচ্ছা তো এইবার যে জিনিসগুলো আমরা বলবো এই জিনিসগুলো মেনলি এবার এই রাসায়নিক গণনার মধ্যে কাজে লাগবে ঠিক আছে তো ভালো করে বুঝবে এইখানে দেখো আমি হাইড্রোজেনের ভ্যালু ওয়ান লিখে রেখেছি এটা কি জিনিস অক্সিজেনের ভ্যালু ষোলো লিখে রেখেছি এটা কি জিনিস তো তোমাদেরকে বলে রাখি তোমাদেরকে বলে রাখি এই যে জিনিসগুলো এখানে লেখা আছে এটা হচ্ছে এর আণবিক গুরুত্ব বা আণবিক ভর ঠিক আছে দেখো হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে যেটা হয় মেনলি সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা কত হয় আমি পারমাণবিক সংখ্যা বলছি আণবিক গুরুত্ব নয় আগে সংখ্যা বলছি তারপরে আণবিক গুরুত্ব কিভাবে রিলেটেড জিনিসটা কিছুটা আইডিয়া দেবো কোনোভাবে এটার কোনো সাথে কোনো লিঙ্ক নেই কিন্তু একটু আইডিয়াটা বোঝার চেষ্টা করা যাচ্ছে দেখো হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা ওই লিস্টটা যদি পড়ি হাইড্রোজেন এক হিলিয়াম দুই লিথিয়াম তিন এইভাবে যদি আসি তাহলে হাইড্রোজেনে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এক হয় অক্সিজেনে যদি এইভাবে পড়তে পড়তে আসি অক্সিজেন কত নম্বরে আসবে আট নম্বরে আমি দেখিয়েছি মাত্র তাহলে অক্সিজেন কত হবে আট হবে ঠিক আছে এবার ধরো কার্বন কার্বন ভাবছি কার্বন কত নম্বরে আসবে পড়তে পড়তে আসলে ছয় নম্বরে আসবে কার্বন ছয় ঠিক আছে কার্বন হচ্ছে ছয় এইবার যেটা দেখা গেছে এটা হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা ভালো করে বুঝবে এটা পারমাণবিক সংখ্যা ঠিক আছে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে এটা বলে ঠিক আছে তাহলে এটার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা ঠিক আছে এবার তোমাদের যে জিনিসগুলো সাধারণত লাগে সব ক্ষেত্রে কিন্তু এই রুলটা খাটবে না আমি জাস্ট একটুখানি আইডিয়া দিচ্ছি কারণ এই লিস্টটা তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে মাথার মধ্যে রাখতে হবে এই যে লিস্টটা দিয়েছি এই লিস্টটা স্ক্রিনশট মেরে নাও যদি পারো আর যদি না পারো খাতায় লিখে নাও ঠিক আছে এই লিস্টটার যদি যার মাথায় থাকবে তার রাসায়নিক গণনা একদম মনে হবে বাচ্চাদের চ্যাপ্টার কি সব চ্যাপ্টার করাচ্ছে স্যার এটা বাচ্চাদের চ্যাপ্টার লাগবে তোমাদের কাছে যদি একবার এই লিস্টটা মাথার মধ্যে থাকে ব্যাস ঠিক আছে তাহলে জানবে এখানে দেখো অক্সিজেন হচ্ছে আট এর যে আণবিক ভরটা বা আণবিক গুরুত্বটা যেটা হবে সেটা কি হবে সাধারণত দেখা গেছে এটা ডবল হয় মানে ষোলো হবে এখানে দেখো ছয় আছে এটা ডবল হবে মানে বারো হবে এটা সাধারণত বলছি কিন্তু সব ক্ষেত্রে হবে না যেমন যেমন দেখো নাইট আচ্ছা নাইট্রোজেনের টাকে বলে দিই নাইট্রোজেনেরটা হচ্ছে সাত তাহলে এর সাত আছে তাহলে ডবল চোদ্দ হবে এটা হচ্ছে আণবিক ভর বা আণবিক গুরুত্ব আণবিক ভর বা আণবিক গুরুত্ব এটা আণবিক ভর আমি উপরে তার কারণে লিখে দিচ্ছি আর নিচে লিখছি জায়গা নিয়ে উপরে এটা কি আণবিক ভর বোঝা গেল এটা হচ্ছে আণবিক ভর
তো এবার এক একটা ক্ষেত্রে ম্যাচ করবে না কয়েকটা ক্ষেত্রে ম্যাচ করবে জাস্ট মনে রাখার জন্য বললাম এবার এই লিস্টটা তোমাকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে সে তুমি যেভাবে মুখস্থ করো না কেন এটা তোমাদের কষ্ট করে একটু মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে এইটুকু মুখস্থ যদি রাখতে পারো আর ব্যালেন্সটা যার ভালোভাবে ক্লিয়ার থাকবে সে নিজেই এই রাসায়নিক গণনার যা অঙ্ক আছে সে নিজেই নামিয়ে দেবে ব্যালেন্সটা যার ক্লিয়ার নেই সে কিন্তু পারবে না তার জন্য আমার যে ভিডিও আছে আমি নিচে ইউটিউব মানে আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশান আমি দিয়ে দেবো আবার বলছি দিয়ে দেবো সেইখানে তোমরা ক্লিক করবে ক্লিক করলে দেখতে পেয়ে যাবে যে ব্যালেন্স কি করে করতে হয় যার ব্যালেন্স ক্লিয়ার থাকবে সেভেনে আমরা ব্যালেন্স শিখে থাকি তো ব্যালেন্স যার ক্লিয়ার থাকবে সে তার কাছে এই অঙ্ক একদম ইজি একদম ইজি বলে মনে হবে ঠিক আছে তো দেখো এইবার কি করে অঙ্কগুলোর মধ্যে আমরা আস্তে আস্তে আঁকবো ঠিক আছে তো ভালো করে বোঝো দেখো এইখানে যে হাইড্রোজেন যেটা তার হচ্ছে আণবিক ভর বা আণবিক যে গুরুত্ব সেটা হচ্ছে কত এটাকে আণবিক ভর ছাড়া একটা নাম আর একটা নামও ডাকা হয় কি ডাকা হয় এটাকে আণবিক ভর ছাড়া একটা ডাকা হয় সেটাকে হচ্ছে গুরুত্ব ঠিক আছে কি গুরুত্ব আণবিক গুরুত্ব আণবিক আণবিক গুরুত্ব তাহলে কি হলো আণবিক গুরুত্ব বা হচ্ছে আণবিক ভর ঠিক আছে স্ল্যাশ দিয়ে ডাকলাম আর কি দুটো হতে পারে এটা হতে পারে বা এটা একই জিনিস তাহলে দেখো হাইড্রোজেনের আণবিক গুরুত্ব কত ওয়ান অক্সিজেনের কত ষোলো নাইট্রোজেনের কত চোদ্দ সোডিয়ামের কত তেইশ ক্লোরিনের কত পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ এইভাবে হচ্ছে যে কটা আণবিক গুরুত্ব আছে আণবিক ভর আছে এটা তোমাদেরকে মুখস্থ রাখা উচিত এবার ঘটনাটা কি ঘটেছে অনেক স্টুডেন্টরা মুখস্থ রাখতে পারে না তো না পারার জন্য একটা প্রসেস আছে প্রসেসটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইন ম্যাক্সিমাম কেসে দেখা গেছে যে তোমাদের পরীক্ষাতে যে কোয়েশ্চেনটা আসবে তার কোয়েশ্চেনের মধ্যে সেই জিনিসটার আণবিক গুরুত্ব কিভাবে করা থাকে থার্ড ব্যাকেটের মধ্যে লেখা থাকে জিনিসটাকে ঠিক আছে আণবিক গুরুত্বটা কি করা থাকে থার্ড ব্যাকেটের মধ্যে লেখা থাকে কারণ সব স্টুডেন্টরা মনে রাখতে পারে না তার জন্য মাধ্যমিকের কোয়েশ্চেন পেপারে কি করা থাকে যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আণবিক গুরুত্ব জিনিসটাকে লেখা থাকে ঠিক আছে তো এইবার আমরা জাস্ট একটুখানি জিনিসটাকে ভালো করে দেখে একদম মনোযোগ দিয়ে শুনবো মনোযোগ দিয়ে শিখবো ঠিক আছে একটা জিনিস বুঝবে রাসায়নিক বিক্রিয়া যখনই আমাদের হবে ধরো আমি এখানে একটা মানে কিছু নিয়েছি মনে করো বিক্রিয়া করছি দুটো পদার্থের মধ্যে একটার নাম হচ্ছে এ আর একটার নাম হচ্ছে বি যখনই দুটো জিনিসের মধ্যে বিক্রিয়া করব এ আর বি করার পরে মনে করি দুটো পদার্থ তৈরি হলো সি আর একটা পদার্থ তৈরি করলাম ধরো হচ্ছে ডি ঠিক আছে এইবার দেখা গেছে যেটা ধরো আমি এ এ যেটা ছিল মনে করো পাঁচ গ্রাম ছিল বি যদি মনে করো দশ গ্রাম ছিল ঠিক আছে তাহলে এখানে সি আর ডি আর এখানে রয়েছে এ আর বি আচ্ছা এ আর বি দুটো মিলে টোটাল কত গ্রাম হচ্ছে গো এটা পাঁচ গ্রাম এটা দশ গ্রাম তাহলে দুটো মিলে কত গ্রাম হচ্ছে পনেরো গ্রাম কিনা ঠিক আছে এইবার যেটা দেখা গেছে যে এই দুটো মিলে যদি পনেরো গ্রাম হয় বিক্রিয়ার আগে বিক্রিয়ার আগে এ বলে একটা পদার্থ নিয়েছিলাম যেটা ছিল পাঁচ গ্রামের বি বলে একটা পদার্থ নিয়েছিলাম যেটা দশ গ্রামের ছিল দুটো মিলে ওজন ছিল পনেরো গ্রামের মানে আণবিক ভর ছিল পনেরো গ্রামের আর যে দুটো পদার্থ বিক্রিয়ার পরে এটা বিক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে তার পরে কথা বলছি বিক্রিয়ার পরে যে পদার্থ তৈরি হবে অর্থাৎ সি আর ডি এই দুটো পদার্থের জন্য এই দুটো পদার্থের জন্য এই দুটো পদার্থের যা ভর আসবে আর এই পাশে এই দুটো পদার্থের যা ভর আসবে দুটো ভর পুরোপুরি সেম হবে ধরা যাক এইটার ভর এলো হচ্ছে সাত তাহলে এটার অবশ্যই আট আসতে হবে তবে দেখো সাত আর আট যোগ করলে এখানে কত আসবে পনেরো আসবে তাহলে এখানেও পনেরো এখানেও পনেরো এবার জিনিসটা ঠিক আছে ঠিক আছে কখনোই এটা পনেরো থেকে কম আসবে না এ পাশে যত বিক্রিয়ার আগে যা ভর থাকবে বিক্রিয়ার পরেও তাই ভর থাকবে কি বললাম কথাটা বোঝা গেল দুটো পদার্থ নিয়ে যদি আমি বিক্রিয়া করি তাহলে বিক্রিয়ার আগে তার যা ভর থাকবে বিক্রিয়ার পরেও তাই ভর থাকবে এইটা হচ্ছে একদম শিওর শর্ট কন্ডিশন এবং এই জিনিসটা তোমাদেরকে একদম ভালো করে মাথায় রাখতে হবে আর এই সূত্রকে বলা হয় ভরের অবিনশ্যতার সূত্র বা ভরের নিত্যতার সূত্র ঠিক আছে বোঝা গেল যে যা বিক্রিয়ার আগে থাকবে সেই পরিমাণ ভরটা এখানে তৈরি হবে ঠিক আছে মনে করো এটা সাত গ্রাম না হয়ে মনে করো এটা হচ্ছে ছ গ্রাম হলো আর এটা তাহলে অবশ্যই ন গ্রাম হবে তাহলে ছয় আর নয় মিলে পনেরো গ্রাম আসবে এইটা হচ্ছে কথা যে এটার আগে যা ভর থাকবে এটার পরেও তাই ভর থাকবে এই কথাটা একদম ভালো করে মাথার মধ্যে ঢুকাও ঠিক আছে তো এইবার আমি কি করব আর একটা জিনিস বলবো আর দুটো জিনিস তোমাদেরকে খালি ভালো করে মাথার মধ্যে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে দুটো বিক্রিয়া ঠিক আছে দুটো থেকে তিনটে বিক্রিয়া আছে যে বিক্রিয়াগুলো করতে কি করে হয় অনেকেই মুখ মানে তোমার কি বলবো মানে টেকনিকটা জানে না যে কি করে এইটার সাথে এটা বিক
তিনটে বিক্রিয়া মুখস্থ করার বাকি জিনিস কনসেপ্ট দিয়ে করিয়ে দেবো কথা দিলাম কারণ ওটাও কনসেপ্ট দিয়ে হতো কিন্তু অনেকে পাচ্ছে না বুঝতে তাদের জন্য ভিডিওটা আরও বড় হবে আমার একই ভিডিওটা এত বড় ঠিক আছে তাই জন্য তাদের জন্য আমি একটুখানি কি করব একটু ছোট করে বলে দেবো জিনিসটা ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো দুটো বিক্রিয়া থেকে তিনটে বিক্রিয়া আমি লিখছি এখানে মন্দির শুনবে তো দেখো এইখানে যে আমি তিনখানা বিক্রিয়া লিখেছি এর ওই অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে বা কস্টিক সোডার সাথে যদি আমি সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া করি এটা হবে এন এ টু এস ও ফোর আর তাই সাথে তৈরি হবে টু এইচ টু এইটা হচ্ছে একটা বিক্রিয়া ঠিক আছে এইটা হচ্ছে একটা বিক্রিয়া ঠিক আছে যারা জানো না পদ্ধতিগুলো কি তাদের জন্য তিনটে বিক্রিয়া খালি মুখস্ত করতে হবে আর দেখো টু কে সি এল ও থ্রিকে যদি আমি ভাঙি তাহলে টু কে সি এল হবে আর থ্রিও টু হবে ঠিক আছে আর একটা লাস্ট হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সাথে যদি দু অনু এইচ সি এলে বিক্রিয়া করি অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড জল আর সি এস এল টু তৈরি হবে এই তিনটে বিক্রিয়া খালি মাথার মধ্যে রাখবে এই তিনটে বিক্রিয়া মাথার মধ্যে রাখার পরে বাকি যা জিনিস আছে সব ইজিলি কমপ্লিট হয়ে যাবে ঠিক আছে বাকি আর কিছু নেই যেটা তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবার যা হবে সব কনসেপ্ট দিয়ে হবে শুধু বুঝবে অঙ্কগুলো হবে এই পার্টে আমি একটা অঙ্ক এখানে লিখে রেখেছি যেটা মাধ্যমিক দু সালের পরীক্ষার প্রশ্নতে এসছে আমি এখানে যা অঙ্ক করাবো সব লাল লাল টপ কোয়েশ্চেন করাবো না সব বাচ্চাদের কোয়েশ্চেন আমি করাই না এখানে যা করাবো সব মাধ্যমিক আসা কোয়েশ্চেন করাবো ঠিক আছে সব কটা সালের কোয়েশ্চেন হবে ঠিক আছে তো দেখো এখানে এই যে দু সালে যে কোয়েশ্চেনটা লিখে রেখেছি এই কোয়েশ্চেনটার সলিউশন আমি এখন এখানে করব ঠিক আছে করলে ভালো করে তোমরা বুঝতে পারবে নিশ্চয় ঠিক আছে তো দেখো ভালো করে কি করে করতে হয় তার আগে একটা কথা বলে রাখি এইখানে যে তিনটে বিক্রিয়া লিখেছি এই তিনটে বিক্রিয়া তোমাদেরকে খালি কি করতে হবে একটুখানি খাতার মধ্যে লিখে নিতে হবে বা স্ক্রিনশট মেরে তুলে নিতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এবার অঙ্কগুলোতে আসা যায় তো দেখো এখানে যে অঙ্কটা যেটা দেওয়া আছে যে কুড়ি গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে উত্তপ্ত করলে কত ভরের ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাওয়া যাবে এটা মাধ্যমিকের দু সালে আসা প্রশ্ন তো দেখো এইখানে যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট যেটা তার যে সংকেত হয় সেটা হচ্ছে সিএসিও থ্রি ঠিক আছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এটা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ছাড়া আর একটা নাম হতে পারে যেটা হচ্ছে চুনা পাথর ঠিক আছে কি বললাম চুনা পাথর বা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দুটো নামই থাকতে পারে তো যেটার ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সংকেত হচ্ছে সিএ সিও থ্রি কেন হয় ক্যালসিয়াম মানে সিএ আর সিও থ্রি মানে হচ্ছে কার্বোনেট ক্যালসিয়ামের সংকেত হচ্ছে সিএ আর কার্বোনেটের সংকেট হচ্ছে সিও থ্রি তাহলে দুটো মিল হয়ে গেল ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ঠিক আছে এবার এটা এটাকে উত্তপ্ত করতে হবে তাহলে অ্যারো দেবে একটা উত্তপ্ত চিহ্ন হচ্ছে এইটা মানে এই রকম ত্রিভুজের চিহ্নটা এটাকে বলা হচ্ছে ডেল্টা ঠিক আছে ত্রিভুজের চিহ্ন এই রকম ঠিক আছে এইটা হচ্ছে ডেল্টা তাহলে অ্যারো এখানে দিলাম ডেল্টা মানে উত্তপ্ত করছি তো উত্তপ্ত করলে কি পাবো ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাবো তাহলে ক্যালসিয়াম পেলাম আর তার সাথে কি পেলাম ও পেলাম অর্থাৎ ক্যালসিয়াম অক্সাইড পেলাম ঠিক আছে বোঝা গেছে ক্যালসিয়াম এর সিএ আর অক্সাইডের ও ঠিক আছে তাহলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাচ্ছি শুধুমাত্র কি তাই পাচ্ছি একটুখানি ভালো করে দেখবে এখানে দেখো ক্যালসিয়াম এখানে ছিল ক্যালসিয়াম আছে অক্সিজেন এখানে তিনটে ছিল এখানে একটা আছে তাহলে বাকি থেকে যাচ্ছে কটা বাকি কি কি থেকে যাচ্ছে দেখো তো এই কার্বনটা বাকি থেকে যাচ্ছে না কারণ ক্যালসিয়ামটা এখানে লেখা আছে এই ক্যালসিয়াম এই ক্যালসিয়াম এখানে অক্সিজেন তিনটে এখানে একটা অক্সিজেন লেখা আছে তাহলে এখান থেকে দুটো অক্সিজেন বাকি থাকছে আর এখানে কার্বনটা বাকি থাকছে তাহলে কি বাকি থাকছে এখান থেকে দুটো অক্সিজেন বাকি থাকছে আর এখান থেকে এই কার্বনটা বাকি থাকছে তার মানে এই সি আর ও টু মিলে এখানে সিও টু হয়ে আলাদা বসে যাবে ঠিক আছে তাহলে কি হলো ব্যাপারটা ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে যখন আমি হিট দেব ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাবো সেটা আমাকে প্রশ্নতেই বলা রয়েছে দেখো প্রশ্নতে বলা থাকবে কোনো চিন্তা করতে হবে না তোমাদেরকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তার সঙ্গে হচ্ছে এইটা কি পাবো ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাবো দেখো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট উত্তপ্ত করেছি যেরকম বলেছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট উত্তপ্ত করতে হবে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে উত্তপ্ত করেছি করে কি পাবো ক্যালসিয়াম অক্সাইড দেখো পেয়েছি ক্যালসিয়াম অক্সাইড তাহলে বাকি যে জিনিসটা থাকছে সেটা তোমাকে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে করতে হবে সেটা কি করে করছি দেখো অক্সিজেন তিনটে ছিল তার মধ্যে থেকে একটা অক্সিজেন তো চলে যাচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের জন্য থেকে যাচ্ছে কটা থেকে যাচ্ছে দুটো সেই দুটোর হচ্ছে এই ও টু আর একটা কার্বন যেটা এখানে আসেনি সেই কার্বনটা এখানে থাকছে তাহলে সিও টু এই হচ্ছে জিনিস তাহলে এবার এই জিনিসটা এখন বাদ দাও ঠিক আছে তাহলে কি হলো ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে আমি উত্তপ্ত করলাম করার পর ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাচ্ছি আর সিও টু পাচ্ছি এবার আমাকে জিনিসটা যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আর ক্যালসিয়াম অক্সাইড এই দুটো জিনিস ছাড়া আমি অন্য কি
क्यलियम तो क्यलियम क्षेत्र बहुतियम पारमानविक भर जो माध्यमिक दो हजार एगारो क्वेश्चन खुले देखते हैं क्यलियम चल्लिस कार्बनेक्सिजेंटिजेंटिजेंटिजेंटिजेंटिजेंटिजेंटिजेंटिजेंटिजेंटिजेंटिजेंटिजेंटिजेंटिजेंटिजेंटिजेंटिजेंटि
যেমন দেখো এখানে জিঙ্ক দাও আছে জিঙ্ক লিখেছি সালফিউরিক অ্যাসিড দাও আছে সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে এইচ টু সোপোর ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছো এইচ টু সোপোর হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে দিকে দিয়েছি দেওয়ার পর কি তৈরি হবে হাইড্রোজেন তাহলে কি তৈরি করেছি হাইড্রোজেন তৈরি করেছি তাহলে বাকি যেটা পড়ে থাকছে সেটা লিখে দাও দেখো এখান থেকে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন বেরিয়ে গেছে এসোপোরকে রেখে গেছে আর জিঙ্ককে রেখে গেছে তাহলে জেড এন এসোপোর বোঝা গেল জিনিসটা এবার কোয়েশ্চেনে দেখো একটা জিনিস বলা আছে যে জিঙ্কের যে আণবিক ভরটা সেটা দেওয়া আছে সিক্সটি ঠিক আছে তাহলে এখানে জিঙ্ক একা আছে তাহলে এখানে লিখে দিচ্ছি সিক্সটি বোঝা গেল জিনিসটা আমার আর কি লাগবে হাইড্রোজেন তৈরি করতে হবে কত গ্রাম হাইড্রোজেন ঠিক আছে তাহলে আমাকে দুটো জিনিস নিয়ে কাজ এইটা আর এইটা নিয়ে কাজ আর তো কোনো কাজই নেই তাহলে হাইড্রোজেন আমার লাগবে তাহলে হাইড্রোজেনের দেখো কত দাও আছে এক হাইড্রোজেনের দাও আছে এক কিন্তু হাইড্রোজেন কটা আছে দুটো আছে তাহলে ইন্টু টু তার মানে কত হলো দুই তাহলে দুই গ্রাম তাহলে এখানে হচ্ছে দু গ্রাম আর এখানে হচ্ছে সিক্সটি গ্রাম তার মানে যে ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিক্সটি গ্রাম জিঙ্ক সিক্সটি গ্রাম জিঙ্ক কত দুই গ্রাম হাইড্রোজেন তৈরি করে হাইড্রোজেন তৈরি করে কেন লিখছি भागे ठीक ইকুয়াল টু কত হবে সেটা বার করতে হবে তাহলে দেখো বত্রিশ পয়েন্ট সাত কে যদি আমি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে আমার এইটা চলে আসে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে এখানে দেখো থার্টি টু পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টু যদি আমি করি তাহলে কি হচ্ছে সাত দুগুণে চোদ্দ চার হাতে থাকলো এক ঠিক আছে তাহলে দুই দুগুণে চার আর একে পাঁচ আর তিন দুগুণ হচ্ছে ছয় তাহলে সিক্সটি কারণ পয়েন্ট এক ঘর পর ছিল পয়েন্টের পর এক ঘর ছিল তাহলে পয়েন্ট এক ঘর পর সরবে এর আগে পয়েন্ট ছিল তাই ভোট বসলো না এখানে তাহলে সিক্সটি তার মানে আমি যদি এইটার সাথে এটাকে টোটালটাই কেটে দিই তাহলে নিচে দুই পাবো তাই তো এবার কি হবে এই দুই এর সাথে এই দুইকে যদি টোটালটাই কেটে দিই তাহলে আমি কত পাবো এক পাবো তাহলে এক গ্রাম এইচ টু তৈরি করে এইচ টু মানে হাইড্রোজেন তৈরি করে তাহলে তোমাকে তো সেটাই জানতে চাওয়া ছিল যে বত্রিশ পয়েন্ট সেভেন গ্রাম জিঙ্ক কত গ্রাম হাইড্রোজেন তৈরি করে তাহলে বত্রিশ পয়েন্ট সেভেন গ্রাম জিঙ্ক এক গ্রাম এইচ টু তৈরি করে বোঝা গেল জিনিসটা এরকম লালন টপ কোয়েশ্চেন হয়ে যাবে এক একটা যা কোয়েশ্চেন দিক না কেন মাধ্যমিকের প্রশ্ন ওসব কোনো ব্যাপারই মনে হবে না সব ইজি ইজি সব ইজি ঠিক আছে ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করো তবে আমি আরো ভিডিও বানাতে পারবো ঠিক আছে ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করো তাহলে আমরা ভিডিও বানানোর আরো মজা পাবো আরো আনন্দ পাবো যে ভিডিও বানাতে আমার ভালো লাগবে ঠিক আছে যেমন তোমাদেরকে স্যাররা যদি কখনো পড়া ভালো পারো যখন বলে খুব ভালো হয়েছে খুব ভালো হয়েছে মজা লাগে যেরকম বা ভালো লাগে আরো নতুন কিছু করার ইচ্ছা জন্মায় সেরকম ভিডিওটাকে শেয়ার করলে যখন অনেক লাইক বাড়বে অনেক সাবস্ক্রাইবার বাড়বে তখন আমারও একটা ভালো লাগবে যে আমি আরো বেশি ভিডিও বানাতে পারবো ঠিক আছে তাহলে ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করো পরের কোয়েশ্চেনে চলে আসছি চলে আসা যাক পরের প্রশ্নতে যে প্রশ্নটা দেখো মাধ্যমিক কততে এসেছিল মাধ্যমিক দু সালের প্রশ্ন ঠিক আছে মাধ্যমিক দু হাজার কোয়েশ্চেন সব মাধ্যমিকের কোয়েশ্চেন করবো সব আতিপাতি কোয়েশ্চেন করবো না সব মাধ্যমিকের মাধ্যমিক আসা কোয়েশ্চেন ছাড়া আমি লালন টপ কোয়েশ্চেন করাই না ঠিক আছে সব মাধ্যমিকের কোয়েশ্চেন করবো এর পরের যে পার্টটা তোমাদের আপলোড হবে রাসায়নিক গণনা পড়ে মোস্ট হার্ডেস্ট পার্ট হবে ঠিক আছে সব থেকে কঠিন কঠিন অঙ্ক নিয়ে ডিসকাস করবো এখানে তাও যে লেভেল আছে পরের লেভেলে আরো হাই হাই কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করবো ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে কি বলছে বলছে কত গ্রাম সিএসিও থ্রি সঙ্গে অতিরিক্ত লঘু এইচসিএল বিক্রিয়া করে সিও টু তৈরি করবে ঠিক আছে তাহলে একটা জিনিস বোঝো আমাকে কি বলা আছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দেওয়া আছে এর সাথে কার বিক্রিয়া করতে বলছে এইচসিএল এ তাহলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট রয়েছে এই যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটটা লিখে দিলাম এর সাথে কার বিক্রিয়া করবো এইচসিএল এ তাই জন্য এইচসিএল নিয়ে নিলাম ঠিক আছে করার পরে কি তৈরি হবে সিও টু তৈরি হবে তাহলে লিখে দিলাম সিও টু বোঝা গেল জিনিসটা তাহলে এখানে কি বিক্রিয়া শেষ না তাহলে কি হবে এর সাথে তৈরি হবে সিএসিএল টু আর জল আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম এই যে বিক্রিয়াটা এটা একটুখানি মুখস্থ রাখতে যারা বুঝতে পারছো না তাদের জন্য আর যারা বুঝতে পারছো তাদের জন্য একটুখানি বলে দিই 
দেখো এখানে সিও টু তো হচ্ছে আর ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সাথে জল হচ্ছে কেন হচ্ছে এখানে হাইড্রোজেন আছে আর এখানে হচ্ছে অক্সিজেন আছে যেহেতু হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আছে মোস্ট অফ দ্য টেন্ডেন্সি এটা থাকবে মানে সাধারণত যেটা একটা বিষয় থাকবে যে এখানে হাইড্রোজেন আর এখানে অক্সিজেন আছে জল এটা তৈরি করবেই ঠিক আছে জল এটা তৈরি করবেই তাহলে এইচ টু হয়ে যাবে আর এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড হয়ে যাবে বাকি কি করে থাকলো বাকি করে থাকছে ক্যালসিয়াম আর এখানে থাকছে সিএল মানে ক্লো মানে ক্লোরিন এটা হয়ে যাবে সিএ সিএল টু কারণ আমি বলেছি ক্যালসিয়ামের পাশে সিএল টু বসাতে হবে কেন বসাতে আমি বলেছি ক্যালসিয়ামকে যদি তোমরা ভাঙো তাহলে কুড়ি পাও মানে ক্যালসিয়ামের যে পারমাণবিক সংখ্যা কুড়ি তাহলে কুড়ি অনুযায়ী আমি ভাঙলে প্রথমেরটাতে দুটো ইলেকট্রন তারপরটাতে আটটা তারপরটাতে আটটা তারপরটাতে দুটো হবে কারণ কুড়িকে ভাঙলে প্রথমেরটাতে দুটো তারপরে আট আট তারপর দুই হয় তাহলে ক্যালসিয়ামের যোগ্যতা হচ্ছে দুই কারণ লাস্ট পক্ষপাতে যেটা থাকে সেটাই হচ্ছে যোগ্যতা হয় আর ক্লোরিনের ক্ষেত্রে যোগ্যতা কত হয় এক হয় তাহলে এবার যদি আমরা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বানাই তাহলে কি হবে ক্যালসিয়ামের যোগ্যতা হচ্ছে দুই আর ক্লোরিনের যোগ্যতা এক তাহলে এ এর পায়ে এসে পড়লো তাহলে সি এ ওয়ান হলো টুটা এ সি এল এর পায়ে এসে পড়লো তাহলে সি এল টু হলো তাহলে সি এ ওয়ান সি এল টু বা ওয়ানটা না লিখলে সি এ সি এল টু সেই জন্য কি হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড হতে গেলে সি এ সি এল টু তৈরি হবে ব্যাপারটা বোঝা গেছে এবার দেখো আর একবার বলে দিচ্ছি জিনিসটা ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সাথে এইচ সি এল বিক্রিয়া করবে করে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করবে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করলো ঠিক আছে এবার এর সাথে এই দুটো জিনিস কেন হচ্ছে কারণ দেখো এখানে হাইড্রোজেন আছে এখানে অক্সিজেন আছে তাহলে অবশ্যই জল তৈরি হবে ঠিক আছে আর বাকি থেকে গেল সিএল টু কেন সিএ সি এল টু থাকছে এইটার এইটা তো বোঝা গেল এবার এটা কেন হচ্ছে দেখো এখানে ক্যালসিয়ামটা আসিনি এখনো দেখো কার্বন এসছে সবই এসছে শুধুমাত্র ক্যালসিয়াম আসেনি তাহলে এই ক্যালসিয়াম বসিয়েছি আর ক্লোরিন কোথায় ক্লোরিন এখানে একটা আছে তাহলে ক্লোরিন বসাবো তাহলে ক্যালসিয়াম আর সিএল বসাতাম কিন্তু সিএ সিএল তো হয় না সিএ সিএল তো হয় না কেন হয় না কারণ এই কারণটার জন্য হয় না এটা যারা বুঝতে পেরেছো যে যোগ্যতা হচ্ছে ক্যালসিয়ামের দুই আর ক্লোরিনের যোগ্যতা এক তাহলে এটা এর পায়ে এসে পড়লে সিএ টু আর এই সরি সিএ সিএ ওয়ান আর টুটা এখানে এসে পড়লে তাহলে সিএল টু তাহলে এই কারণের জন্য হয় না এবার নিশ্চয়ই এই জিনিসটা থেকে আমরা কি করব অঙ্কগুলো করলে আমরা বুঝতে পেরে যাবো যে কি করে বিক্রিয়াটা করছে এবার দেখো জাস্ট এখান থেকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো যেটা হচ্ছে এখানে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তো ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের ক্যালসিয়াম মানে কত ক্যালসিয়াম মানে দেখো দেওয়া আছে চল্লিশ তাহলে এখানে বসি দাও চুপচাপ চল্লিশ কার্বনের কত কার্বনের বলা আছে বারো তাহলে এখানে কার্বনের জায়গাতে বসি দাও বারো মাঝখানে দাও প্লাস কারণ এই দুটোর মধ্যে বিক্রিয়া হচ্ছে তাই প্লাস হবে আর এখানে দেখো অক্সিজেন কত আছে তিনটে মানে অক্সিজেন আছে তাহলে অক্সিজেনের কত অক্সিজেন হচ্ছে ষোলো তাহলে ষোলো বসাও কিন্তু অক্সিজেন কটা আছে তিনটে তাহলে ইন্টু তিন ঠিক আছে তাহলে এবার সব কটাকে যদি করো তাহলে তোমাদের আসবে একশো নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছো এর আগে একটা করেছিলাম ওখানে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট একশোই এসছিল এবার সিও টু কার্বনের কত কার্বনের দেখো বলা আছে হচ্ছে বারো তাহলে এখানে বারো বসাও অক্সিজেন কত বলা আছে ষোলো তাহলে এখানে ষোলো বসাও প্লাস দিয়ে কিন্তু দুটো আছে তাই জন্য ইন্টু দুই তাহলে অ্যাকচুয়ালি এলো কত চুয়াল্লিশ তাহলে এখানে আসছে চুয়াল্লিশ আর এখানে আসছে হচ্ছে তোমার একশো তার মানে যেটা দাঁড়াচ্ছে এটা আমি একশোটা এখানে লিখছি এখানে আসছে একশো এটা লিখছি না ঠিক আছে জাস্ট বলতে ভালো করে তাহলে যেটা হলো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কত গ্রাম নিলাম একশো গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড কত গ্রাম পাচ্ছি চুয়াল্লিশ গ্রাম ঠিক আছে কিন্তু কোয়েশ্চেনে কি জানতে চাওয়া হয়েছে যে কত গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সঙ্গে অতিরিক্ত এই সেল বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সঙ্গে এই সেল বিক্রিয়া করে ছেষট্টি গ্রাম সিও টু পাবো তাহলে দেখো আমরা চুয়াল্লিশ গ্রাম সিও টু পাচ্ছি কত গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের জন্য একশো গ্রামের জন্য চুয়াল্লিশ গ্রাম পাচ্ছি সিও টু এই সিও টুটা কত গ্রাম পাচ্ছি চুয়াল্লিশ গ্রাম কতটার জন্য এই একশো গ্রামের জন্য তার আগে আমাদের একটা জিনিস দেখতে হবে আমরা মহা ভুল করে বসে আছি এখানে যে ব্যালেন্সটা ঠিকঠাক হয়েছে কিনা সেটা দেখতে হবে দেখো এখানে ক্যালসিয়াম হচ্ছে একটা ধাতু আর এখানে ক্যালসিয়াম একটা ধাতু তাহলে এখানে একটা ক্যালসিয়াম আছে এখানে একটা ক্যালসিয়াম আছে ঠিকঠাক আছে ঠিক আছে আর কি লাগবে আর যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ধাতু পরে দেখতে হবে অধাতু তাহলে অধাতু মানে হচ্ছে এখানে কার্বন রয়েছে একটা এখানে কার্বন রয়েছে একটা ঠিক আছে আচ্ছা এখানে ক্লোরিন রয়েছে একটা কিন্তু এখানে ক্লোরিন রয়েছে দুটো তাহলে এখানে দুই বসবে তাহলে এখানে দুই বসলো এবার দেখে নিই আর একবার জিনিসটা তাহলে ক্যালসিয়াম হচ্ছে একটা ক্যালসিয়াম একটা ঠিক আছে ক্লোরিন হচ্ছে তোমার কার্বন হচ্ছে একটা কার্বন হচ্ছে এখানে একটা আচ্ছা এখানে তারপরে ক্লোরিন দেখবো ক্লোরিন দুটো আছে এখানেও ক্লোরিন দুটো আছে তারপরে অক্সিজেন দেখবো তিনটে আছে আর এখানে অক্সিজেন হচ্ছে দুটো আর এখানে একটা মোট তিনটে আছে হাইড্রোজেন দুটো এখানে হাইড্রোজেন দুটো হ্যাঁ মিলে গেছে তার মানে আর
CO2 পাওয়া যায় কত তে একের সাথে 100 গুণ তাহলে 100 হচ্ছে 1 আর এই 44 টা নিচে ভাগ তাহলে 44 গ্রাম CaCO3 থেকে আমাকে জানতে চাও যে কত গ্রাম না হচ্ছে 66 গ্রাম CO2 পেতে হবে তাহলে CO2 কত গ্রাম হতে হবে 66 গ্রাম তাহলে এখানে 66 গ্রাম CO2 পাওয়া যায় 66 এর সাথে কার গুণ উপরেরটা তাহলে 100 1 66 বাইরে হচ্ছে 44 এবার কাটাকুটি করছি দেখো এখানে 11 দিয়ে 22 দিয়ে কেটে দিচ্ছি তাহলে 22 3 এ 66 22 2 গুণে 44 2 দিয়ে 100 কে কাটছি তাহলে এখানে হচ্ছে 50 তাহলে 50 আর 3 মিলে হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে 150 গ্রাম ঠিক আছে 150 গ্রাম তাহলে আমরা যদি কার্বন ডাই অক্সাইড পেতে চাই 66 গ্রাম তাহলে আমাদেরকে কত গ্রামের ক্যালসিয়াম কার্বোনেট পড়াতে হবে 150 গ্রামের ঠিক আছে এটাই আমাকে জানতে চাইছেন যে কত গ্রামের CO3 লাগবে তাহলে आंसर কি হয়ে গেল 150 গ্রামে বোঝা গেল জিনিসটা তো এইভাবে আমরা কি করলাম রাসায়নিক গণনার মোট তিনটে অঙ্ক করলাম টোটাল কনসেপ্ট বুঝলাম আগে কনসেপ্টটা বানিয়েছি বলেই তোমাদের ভিডিওটা এত বড় হয়েছে ভালো করে যদি বুঝে থাকো তাহলে তোমরা আশা করি এই ভিডিওটা দেখে বুঝে গেছার কোনো দিন কোনো স্যারকেও বলতে হবে না কোনো বন্ধুদেরকেও বলতে হবে না এইবার আশা করি তোমরা নিশ্চয়ই এর অঙ্কগুলো পারবে করতে তাও আমি কি করব এর পরে আরেকটা পার্ট আপলোড করব রাসায়নিক গণনার উপর যে পার্টটা হবে পার্ট 2 ওই পার্ট 2 তে আমরা কি করব ওই পার্ট 2 তে আমরা হার্ডেস্ট প্রবলেম গুলো একটু কঠিন যে প্রবলেম গুলো আছে সেই প্রবলেম গুলো নিয়ে একটু ডিসকাস করব ঠিক আছে তাহলে এইখানে পার্ট 1 হলো এর পরে আমরা পার্ট 2 আপলোড করব তারপর শর্ট কোশ্চেন এর একটা পার্ট করব যেখান থেকে এই রাসায়নিক গণনা থেকে একটা কোশ্চেন তোমাদের থাকে শর্ট কোশ্চেন ঠিক আছে তাহলে মোট চার নাম্বার থাকে তাহলে একটা শর্ট কোশ্চেন এর যে এমসিকিউ আর এসকিউ এমসিকিউ থেকে একটা কোশ্চেন থাকে ওই এক নম্বরের জন্য একটা পার্ট নিয়ে ডিসকাস করব টোটাল তিনটে পার্ট বানাবো চ্যালেঞ্জ পুরো রাসায়নিক গণনা জীবনে কোনোদিন অসুবিধা হবে না যখন অসুবিধা হবে ভিডিওটা চালিয়ে দেখে নেবে আর দেখিয়ে দেবে ইউটিউবের বাপ কোন চ্যানেল সোমস ক্লাস